বিসিএস টিউনস এর পক্ষ থেকে স্বাগতম আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় রম্বস যেই চতুর্ভুজের চারটি বাহুই সমান এবং সমান্তরাল এবং কোনগুলো একটিও সমকোণ নয় তাকে বলা হয় কি রম্বস সো চারটি বাহু আমাদের অর্থাৎ প্রত্যেকটি বাহু যে চারটা রম্বসের যে চারটা বাহু আছে এই বাহু এই বাহু এই বাহু এবং এই বাহু এই চারটা বাহু কি হবে সমান হবে এবং চারটা বাহু এই বাহু এবং এই বাহু পরস্পর সমান্তরাল এই বাহু এবং এই বাহু কি হবে পরস্পর সমান্তরাল এই জন্য বলা হচ্ছে চারটি বাহু সমান এবং সমান্তরাল অর্থাৎ বিপরীত বাহুগুলো কি হবে এই বাহু বিপরীত বাহুগুলো কি হবে এই বিপরীত এটার বিপরীত বাহু হলো এটা এটার বিপরীত বাহু হলো এইটা সো বিপরীত বাহুগুলো পরস্পরে কি হবে সমান হবে এবং সমান্তরাল হবে কিন্তু কোনগুলা এই যে কোনগুলো আছে এই কোনগুলো একটিও কিন্তু ঠিকারে কিন্তু মনে হচ্ছে না যে এগুলো সমকোণ ওকে সো কোনগুলো একটিও সমকোণ হবে না যদি এরকম হয় তাহলে এরকম একটি চিত্রকে আমরা বলবো কি বর্গক্ষেত্র সো এবার আমরা বর্গক্ষেত্রে ধর্ম বলে নিয়ে আলোচনা করবো সো এক নম্বর বলা হচ্ছে রমবসের চারটি বাহুই সরি রমবসের ধর্ম বলে নিয়ে আলোচনা করবো এক নম্বর বলা হচ্ছে রমবসের চারটি বাহুই সমান এবং সমান্তরাল সো চারটি বাহু বলতে এ বি বি সি সি ডি এবং ডি এ চারটি বাহু সমান এরপরে বিপরীত বাহুগুলো সমান্তরাল আমরা একটু আগেই বললাম এই বাহু এই বাহু এই বাহু এ বি বাহুর বিপরীত বাহু সি ডি বাহু এবং এ বি এ ডি বাহুর বিপরীত বাহু হলো বি সি বাহু সো এ বি এবং সি ডি হলো কি সমান্তরাল আবার এ ডি এবং সি বি হলো কি পরস্পর সমান্তরাল ঠিক এরকম অর্থাৎ এখানে সি ডি আর এটা হলো কি এই সি ডি সি ডি সমান্তরাল হলে কি সি ডি সমান্তরাল হলে এ বি আবার এ ডি এটা হলো এ ডি এ ডি সমান্তরাল হলো সি ডি সি বি বা বি সি দুই নম্বর বলা হচ্ছে রমবসের কোনগুলো একটিও সমকোণ্য সো এখানে যে কোনগুলো আছে এগুলো কি হবে না একটিও সমকোণ হবে না এরপরে তিন নম্বরে বলা হচ্ছে কোন এ কোন বি অর্থাৎ যে কোনো দুই কোনের সমষ্টি এই কোন এবং এই কোন যদি আমরা যোগ করি তাহলে যে কোনো দুই কোনের সমষ্টি আমাদের হবে কত একশো আশি ডিগ্রি আবার কোন সি এবং কোন ডি হবে কত একশো আশি ডিগ্রি সো আবার কোন ডি এবং কোন এ আবার এই কোন এবং এই কোন মেইন কথা হলো যে যে কোনো দুই কোনের সমষ্টি যদি আমরা করি তাহলে কোন হবে কি একশো আশি ডিগ্রি যে কোনো দুই কোনের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি যে কোনো দুই কোন যে কোনো দুই কোনের সমষ্টি কত ডিগ্রি হবে একশো আশি ডিগ্রি এরপরে চার নম্বরে বলা হচ্ছে রম্বসের কর্ণ দয় সমান নয় সো আমাদের যে রম্বসের কর্ণ আছে এই কর্ণ এসি এবং আরটি কর্ণ আছে হলে কি বিডি এই দুটি কর্ণ কখনোই কি হবে না সমান হবে না এসি নট ইকুয়াল টু বিডি রম্বসের কর্ণ দয় সমান না এরপরে পাঁচ নম্বর বলছে কর্ণ দয় পরস্পরকে সমকোণ সমদ্বিখণ্ডিত করে সো এই যে কর্ণ দয় এই ও বিন্দুতে যে একটি আর একটিকে সমকোণ একটি আর একটিকে সেট করছে অর্থাৎ বিডি কর্ণ এসি কর্ণটিকে এ বিন্দুতে সেট করছে এবারে কর্ণের এইটুকু দৈর্ঘ্য অর্থাৎ এসি কর্ণের এইটুকু দৈর্ঘ্য এবং এইটুকু দৈর্ঘ্য সমান আবার বিডি কর্ণের এইটুকু দৈর্ঘ্য এবং এইটুকু দৈর্ঘ্য কী হবে সমান হবে এই জন্য আমাদের বলা হচ্ছে কি রম্বসের কর্ণদয় পরস্পর পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে অর্থাৎ এই কর্ণ অর্থাৎ এই কর্ণটিকে এসি কর্ণটিকে সিডি কর্ণটি এই বিন্দুতে সমদ্বিখণ্ডিত করছে আবার এই বিডি কর্ণটি এসি কর্ণটিকে বিডি কর্ণটিকে এসি কর্ণটি এই বিন্দুতে সমদ্বিখণ্ডিত করছে এরপরে ছয় নম্বর বলা হচ্ছে কর্ণদয় একটি আর একটির উপর লম্ব হবে সো কর্ণদয় কী হচ্ছে তাহলে আমরা যদি এই রেখাটা কল্পনা করি আমরা যদি ফিগারটা যদি এইরকম অঙ্ক করি তার মানে এই রেখার উপর আমাদের এই রেখাটা কিছু লম্ব ঠিক আছে তার মানে এই কর্ণের উপর অর্থাৎ এই এসি কর্ণের উপর এই এসি কর্ণের উপর আমাদের এই কর্ণটুকু আমাদের কর্ণটা কী হবে লম্ব হবে এরপরে কোন এ ও বি কোন এ ও বি অর্থাৎ আমাদের এই কোন সমান এইটুকু কোন এইটুকু কোন সমান কোন হবে আমাদের কি সি ও ডি এই কোন আবার কোন এ ও ডি ইকুয়াল টু অর্থাৎ এই কোন সমান এইটুকু কোন সমান আবার এইটুকু কোন অর্থাৎ এ ও ডি ইকুয়াল টু সি ও বি বা বি ও সি সিমিলার এই কোন ইকুয়াল টু আবার এই কোন সো এই ছিল মোটামুটিভাবে রম্বসের বৈশিষ্ট্যগুলো এবার আমরা রম্বসের রম্বস বিষয়ে যে গাণিতিক প্রবলেম আছে এগুলো দেখবো সো এক নম্বর ম্যাথে বলা হচ্ছে এ বি সি ডি 
রম্বসের কোণ a ইকুয়াল টু 60 ডিগ্রি হলে কোণ d ইকুয়াল টু কত সো আমরা যদি একটি রম্বস অঙ্কন করি এটা যদি আমাদের একটি রম্বস হয় সো আমরা যদি a b c d সো বলা আছে a b c d রম্বসের কোণ a এই কোণ ইকুয়াল টু দেয়া আছে কত ডিগ্রি 60 ডিগ্রি হলে কোণ d ইকুয়াল টু কত সো এই কোণ ইকুয়াল টু কত ডিগ্রি হবে আমরা রম্বসের ক্ষেত্রে কিছুক্ষণ আগে দেখলাম রম্বসের একটি ধর্মবলী দেখলাম কি যে যে কোনো দুই কোণের সমষ্টি অর্থাৎ কোণ a প্লাস কোণ b ইকুয়াল টু হয় কি 180 ডিগ্রি ওকে সম্পূরক কোণ হয় যে কোনো দুই কোণের সমষ্টি কোণ a এবং কোণ d 180 ডিগ্রি হবে আবার কোণ b এবং কোণ a 180 ডিগ্রি হবে কোণ b এবং কোণ c যদি যোগ করি তাহলে 180 ডিগ্রি হবে যে কোনো দুই কোণের সমষ্টি রম্বসের ক্ষেত্রে যে কোনো দুই কোণের সমষ্টি আমাদের কত ডিগ্রি হবে 180 ডিগ্রি সো আমাদের a কোণের পরিমাণ তার মানে আমাদের a কোণ এবং d কোণ দেয়া আছে সো এ কোণের পরিমাণ আমাদের একশো ষাট ডিগ্রি দেওয়া আছে সো এ কোণ ইকুয়াল টু আমরা ষাট ডিগ্রি নিলাম তাহলে আমাদের যেহেতু ডি কোণ চাইছে তো ডি কোণ ইকুয়াল টু তাহলে এই কোণ এবং এই কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি এ কোণের পরিমাণ আর দেওয়া আছে ষাট ডিগ্রি তাহলে ডি কোণ আমরা নির্ণয় করতে হবে ডি কোণ ইকুয়াল তাহলে আমরা দেখতে পাবো একশো আশি ডিগ্রি এবারে কোন ডি ইকুয়াল টু তাহলে একশো আশি থেকে এই ষাট বিয়োগ যাবে বিয়োগ ষাট ডিগ্রি সো কোন ডি ইকুয়াল টু হবে তাহলে একশো বিশ ডিগ্রি এটা হলো আমাদের উত্তর এবার আমরা রম্বসের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের বিষয়ক ম্যাথগুলো দেখব এক নম্বর বলা হচ্ছে একটি রম্বসের কর্ণদয় যথক্রমে চার সেন্টিমিটার এবং ছ সেন্টিমিটার হয় তবে রম্বসের ক্ষেত্রফল কত হবে সো আমরা রম্বসের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র জানি হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের গুণফল কর্ণদয়ের গুণফল এটা হলে কি রম্বসের ক্ষেত্রফল সো আমরা রম্বসের ক্ষেত্রফল এই করলে জানি কি হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের গুণফল সো হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের গুণফল কি তাহলে কর্ণ কি কর্ণ এখানে আমাদের চার সেন্টিমিটার আছে যোগ আরেকটি কর্ণ আছে আমাদেরকে ছয় সেন্টিমিটার সো আমরা যদি এখন হাফ গুণ চার এবং ছয় যদি গুণ করি তাহলে হবে কত চব্বিশ চব্বিশকে যদি দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে হবে কত বারো সুতরাং হবে কি বারো যেহেতু আমাদের এইটা সেন্টিমিটার এবং এইটাও সেন্টিমিটার 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 গুণ করলে হবে কি সেন্টিমিটার স্কোয়ার সো বারো সেন্টিমিটার স্কোয়ার হলো আমাদের উত্তর দুই নম্বর মেয়েতে বলা হচ্ছে একটি রম্বসের কর্ণ দেওয়া যথাক্রমে পাঁচ সেন্টিমিটার চার পয়েন্ট পাঁচ সেন্টিমিটার হয় উহার ক্ষেত্রফল কত সো আমরা রম্বসের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু জানি হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের কর্ণদয়ের গুণফল এটা হলো কি রম্বসের ক্ষেত্রফল সো হাফ গুণন কর্ণদয়ের গুণফল কত কর্ণ হলে কত আমাদের পাঁচ একটি আছে সেন্টিমিটার গুণন অপরটি আছে চার পয়েন্ট পাঁচ সেন্টিমিটার সো আমরা যদি এখন এই দুইটা যদি আমরা গুণ করি পাঁচ আর চার চার পয়েন্ট পাঁচ যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমাদের হবে কত বাইশ পয়েন্ট পাঁচ সেন্টিমিটার স্কোয়ার সো বাইশ পয়েন্ট পাঁচকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে হবে এগারো পয়েন্ট দুই পাঁচ সেন্টিমিটার স্কোয়ার এটা হলো আমাদের উত্তর সো এই ছিল মোটামুটিভাবে আমাদের রম্বস নিয়ে আলোচনার বিষয় আমাদের ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের ভিডিওগুলোতে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন আর বীজ গণিত ত্রিকোণমিতি পাটি গণিত এর উপর ফুল ভিডিও টিউটোরিয়াল পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের চ্যানেলে এর উপর ফুল ভিডিও টিউটোরিয়াল অলরেডি দেওয়া আছে আপনারা যদি ম্যাথের দক্ষ হতে চান অবশ্যই আমার ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো সবগুলো দেখে নেবেন তাহলে আশা করব ম্যাথ বিষয়ে কোনো প্রবলেম আপনাদের আর ভবিষ্যতে হবে না সো চেষ্টা করবেন সবগুলো ভিডিওর প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখার ধন্যবাদ